என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜாவா கமெண்ட்ஸ் ஸோ ஜாவா கமெண்ட்ஸ்லாம் என்னது ஜாவா கமெண்ட்ஸ் என்ன டைப்ஸ் இருக்குது கமெண்ட்ஸ் நம்ம ஏன் யூஸ் பண்ணும் கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலனா என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் டீட்டெயிலாக இந்த வீட்டில் கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ கமெண்ட்ஸ்னால் என்னது ஸோ கமெண்ட்ஸ்னால் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மற்றவங்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்கறது வந்து கமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இது வந்து நெகட்டிவ்லேயும் இருக்கும் சொல்லலாம் இப்போ ரெகுலர் லைஃப்பில் ஒருத்தரை பார்த்து கமெண்ட் அடித்தோன்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஜாவா ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் கமெண்ட் அடித்து தான் ஆகணும் கமெண்ட் போட்டு தான் ஆகணும் ஸோ அது வந்து யூஸ் கேஸ் பேஸ் பண்ணி மாறும் நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் யாருக்க யார் மேலே எதுவும் கமெண்ட் போட்டிங்கன்னா அது வந்து தப்பு அதே வந்து ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் கமெண்ட் எழுதலைனா அது தப்பாகும் கமெண்ட்ஸு எதுக்குன்னா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஒவ்வொரு லைன் ஒவ்வொரு கேரக்டருமே ஒரு மீனிங் இருக்கும் அந்த மீனிங் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மொமெண்ட்டில் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த லைன் இது தான் மீன் பண்ணுது இந்த லைன் இது தான் பண்ணணும் நமக்கு தெரியும் நம்மளே ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த கோடை பார்த்தோன்னா நமக்கு என்ன மாதிரி தெரியும்னா கிரீக் அண்ட் லேட்டின் மாதிரி தெரியும் எதுவுமே புரியாது நமக்கு அதுக்கு தான் கமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கோடே நமக்கு வந்து ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நமக்கு புரியாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒவ்வொரு லைன் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் கோடுக்கு இது தான் இந்த இந்த கோடு பண்ணுதுன்னு நம்ம வந்து கமெண்ட் எழுதுனோம்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம வந்து ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம கோடை நம்மளே பார்த்தா நமக்கு ஈஸியாக புரியும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு யூஸ் கேஸ்னால் இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தோன்னா நீங்கள் மட்டும் ப்ரோக்ராம் எழுத மாட்டீங்க நீங்கள் எழுதுவீங்க உங்களோட கொலிக்கு செலுத்துவாங்க எல்லா கோடுமே கொலே டைட்டு தான் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் ஆகும் நீங்கள் எழுதுற கோடு வந்து மற்றவங்களுக்கு புரியணும் மற்றவங்க எழுதுற கோடு வந்து உங்களுக்கு புரியணும் ஸோ மற்றவங்க எழுதுற கோடு வந்து நீங்கள் படிக்கிறீங்க வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு லைனும் படிக்கிறீங்க படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த லைன் இதுதான் பண்ணால் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டீபக வச்சு இல்லைனா ஏதோ ஒரு என்ன சொல்லுதுன்னா இந்த லைன் ஒவ்வொரு லைனும் என்ன பண்ணுதுன்னு நீங்கள் வந்து நல்ல டீட்டெயிலாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் அதே நீங்கள் கமெண்ட்டை போட்டிங்கன்னா டக்குன்னு கமெண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்க ஓகே இந்த கோடு வந்து இதுதான் பண்ணுதுன்னு நம்ம வந்து ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து கமெண்ட்ஸோட யூசேஜஸ் ஸோ கமெண்ட்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னா சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் மல்டி லைன் கமெண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட் ஸோ நம்ம வந்து எல்லா கேட்டகரியும் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஒரு சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் வச்சு பார்க்க போகிறோம் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்னா டபுள் ஸ்லாஸ் கொடுக்குறேன் டபுள் ஸ்லாஸ் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து ஹலோ திஸ் இஸ் ராகேஷன் நான் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நான் இங்கே வந்து டைப் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா கண்டென்ட்டுமே ஒரே லைனில் தான் கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது வந்து கமெண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் அதே நீங்கள் வந்து செகண்ட் லைனில் போயிட்டு சம்திங் பண்ணிங்கன்னா ஏர் அடிச்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸ்க்யூட் பண்ணோன்னா என்ன அடிக்கும் பாருங்கள் ஏர் அடிக்கும் டைம் ஆகிட்டுருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா லைன் ஃபைவ்ல வந்து ஏர் அடிச்சிருக்கு ஏன்னா வந்து இந்த லைன் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது இந்த ஜேஎஃப் ஜேஏ சம்திங் வந்து இது வந்து கமெண்ட்டுக்குள்ளே வரல அதே வந்து நான் வந்து இந்த ஜேஎஃப் ஜே சம்திங் கொடுத்தேன்ல அது வந்து கமெண்ட் இந்த டபுள் கோ இந்த டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துருக்கேன்ல அந்த டபுள் ஸ்லாஷ் லைன்லேயே நம்ம போட்டோம்னா இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம்னா ஏர் அடிக்காது அளவுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ கமெண்ட் சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்னா எல்லாமே ஒரே லைன்லேயே கொடுக்கணும் அதே மல்டி லைன் கமெண்ட் என்னென்னா ஸ்லாஷ் சாரி ஸ்டார் அண்ட் தென் ஸ்டார் ஸ்லாஷ் இதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ள அடிக்கிற எல்லா திங்ஸுமே கமெண்ட் தான் இது மல்டி லைனாக இருக்கலாம் இதில் சிங்கிள் லைனாக இருக்கலாம் என்னவனு அடிக்கலாம் ஸோ என்ன அடித்தாலும் அது எல்லாமே வந்து கம்பைல இன்டர்பிரேட்டர் வந்து இதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிவிடும் இது எல்லாமே டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது கம்பைல இன்டர்பிரேட்டருக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகாது யூஸ் ஆகவும் தேவை இருக்காது இப்போ நம்ம எக்ஸ்க்யூட் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான அவுட்புட் வந்து அளவுன்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ எந்த ஒரு கேஸ் எடுத்தாலும் கூட நம்ம வந்து எழுதின கண்டென்ட் வந்து கமெண்ட்ஸ்க்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கம்பைல இன்டர்பிரேட்டர் வந்து அது வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு அதர் திங்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் வந்து கமெண்ட்ஸோட யூசேஜஸ் அண்ட் தென் ஃபைனலி ஒரு கமெண்ட் மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் கமெண்ட் நான் என்னதுன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து பெரிய ஃப்ரேம் ஒர்க் எழுதுறீங்க வச்சுக்கலாம் பெரிய ஃப்ரேம் ஒர்க்னா ஒரு ஜாவா வந்து